、うん、私は結構大衆君が好きで、周りの友達にすごい推してます。もう至るものがもうシャオミに今汚染されていてですね。<笑><笑>こうこれですね、これ。あ、そうです。あの、もうなんか、每天看那个乾隆的电影。我小学的时候那个学过，呃，少林寺。哎，少林寺看过的。现在日本网络上的舆论对中国并不友好，但实际上怎样呢？我最近认识了一群对中国感兴趣的年轻人们，于是我向他们问了实际情况。で、まあ皆さんのこと僕知らないので、あの簡単にですね、できる範囲の中国語でその中国との思い出をまあ短くね、結まあなんか紹介していただけたらと思います。え、大家好、叫殷居之树。我了解中国应该是四年前，这个作为第二外语开始学习中文，对，然后现在是在早稻田大学读大四，对，这个上个月上个月呃七不是呃七月份我参加的那个汉语桥比赛，汉语桥是中文的那个比赛。在那个比赛中，我拿了冠军，成为了日本第一名啊！对，这就是那个爸爸。什么叫生气？什么叫愤怒？什么叫发疯？什么叫哭笑不得呢？爸爸一听，嗯，怎么问这么一个问题啊？这还不好解释呢。干脆我给你演示一下。拿起了电话，还是拨打这个电话号码。对方一接，你好，这里是林公馆，请问您找谁？我找周润发。你这什么毛病啊？我们这是零公馆，听清楚了没有？麻烦你帮我找一下周润发好不好？你这啥玩意儿啊？这是啊，爸，就给他挂了。爸爸说：“你看，对方现在在愤怒。”接下来是那个世界比赛，所以就是如果可以的话，大家给我投票，啊、投票，厉害厉害厉害，谢谢哥仔，厉害厉害，投票那个。啊，大家好。呃，我叫青木健在，呃，我现在就在上海。啊啊，上海啊，そうなんだ。えっと、私のやっぱりあの研究開発をしている身で、これまで日本にいた時には日本の技術って高いって言われていたところが、でも海を越えてこっちに来た瞬間に、あのこれがあの中国の私の思い出にもなるんですけれども、はい。あの結構シャオミのマニアになってしまって。ああ。タオミ製品をすごい買ってしまったんですね。はいはいはい。こうこれですね。これ。あ、そうです。あのもう至るものがもうシャオミに今汚染されていてですね。<笑><笑>今までみんながいいと思っていたそのすごいって思っていた技術はあくまでもその日本という島国の中で見ていたことであって、はいはいはい、やっぱり一歩外に出て見てみると、実はその技術って普通に使われていたりとか。今まで自分は何を見ていたんだろうっていうのがガラッと本当に変わってしまって、そういう意味で本当にそこが中国の一番の思い出になりましたね。そう、私の身近な中国なんですけれども、これ見えます。ああ、コスメ。中国コスメ。あ、やっぱ本当に流行ってるんだ。すごく流行ってると思います。な、何が違うんですか。中国コスメはな、何がいいんですか。まあ僕は化粧しないからよくわかんないですけど。パッケージが可愛いってみんな言ってます。贈り物になってるんですね。だからパッケージが可愛いから。そうですね。自分で手に取ってみる機会ももちろんあると思うんですけれども、プレゼントしたりっていうことも流行ってると思います。はい。はい。大家好、我叫牙医、牙医的牙是发牙的牙、然后牙医的医是医考的医。呃，我学习汉语的理由就是我特别喜欢去旅游，但是我每次去旅游的时候，我会跟那个说英文的人交流，但是我看我每次去旅游的时候，看见很多中国人，哪里都有中国人，怎么说呢？我呆呆。嗯嗯，那我决定学习汉语，然后跟更多的人交流。大家好，我现在外滩，你们今年过得怎么样？我今年啊、呃，我本来在。交大读两年书，但是受疫情的影响，啊、呃，在交大过了半年，我要回国了。那个时候我特别特别的失望，就是我一个想去中国，但是暂时不能去中国的一个日本人。我觉得应该就像我在中国也有对日本很很有兴趣
很想来日本，但是现在不能来日本的中国朋友。然后呢，那个时候我想起了高中一年级的时候的梦想 ，van life。那 van life 呢是啊、呃、英文 ，van life 的 van 是车的意思，然后 van life 的 life 是人生的意思。简单的说，就是在这里过生活的一个一种生活风格。我觉得呢，把自己的这个 fun life 的生活给这样的中国人看，肯定会有意义的。呃，你们也应该知道，他的代表作品叫《呃，我住在这里的理由》，所以我就突然问朱那样。啊、呃，我想问你一下，能不能拍？我能不能拍一系列叫“我住在这里的理由”的视频吗？然后他说：“当然可以啊。<笑>”对，所以我就觉得拍，嗯，我觉得这样的话，中国人也可以看到日本的美食、日本的美丽的风景、日本的传统文化，还有日本人的这个文化等等。大家好，我叫山下孝良，是大学三年级的学生。我高中二年级的时候开始学中文，是因为当时我男朋友是个中国人。那你还你还在跟那个中国的男朋友谈谈恋爱吗？还是已经分手了？啊、呃，已经分手了。啊，分手了。<笑>分手了。<笑>啊，错卡，叶梦。错卡了。虽虽然是已经分手了，但是还是继续。学中文，为什么呢？是因为我们日本人跟跟中国人一起工作的机会越来越多了。哦，嗯，我了解这样的事情，所以我还在学中文。ある意識調査で9割の日本人が中国のことを嫌いであるとでこれとんでもないことだと思うんですけど、本当に9割も嫌いなのかと。そこら辺を皆さんに聞いてみたい。あ、そう僕の周りの。で大学生の友達とか社会人、はい、まあ友達若い友達だと、うん、正直やっぱり興味がないっていうのが現実。うん、例えば大連っていう都市で留学してたんですけど、はい、あのえ大連行くんだ留学行くんだじゃああのデモとか気をつけてねって言われたんですよ。大連と香港の違いも分かってないようなそういう感じで。<笑>ああそうかそういうの。当時香港でデモがあって、そ,、ね、それとそ,それと一色単にしちゃったわけで。うんで。えしかもさ。はいはい。あ高井さんって早稲田なんでしょう。そういう人たちでもわからない。そうですね。まあそれもちろんもちろん全員がそうではなくて、まあまあもちろんはい。そうなんですけど、知らない人も全然いっぱいいるので、はい。あ見えますか。ああどうもどうも。その両親がどっちも中国人、しかも海南人。二十歳まではずっと名前も中思いっきり中国語多いやん人間って言うんですけどはいはいはいだったのですごい目立ったと思うんですけど本当友達とか周りの人にいじめられたこととか一回もなくてあとは母語が日本語なのであのまあ見た目も一緒だしっていうこともあったかもしれないんですけど一回だけちょっと結構心に残ってるのが大学の時のアルバイトで付き合で水を最初に持ってったんですけど、その時に少し大きい音でポンって置いてしまって、多分おじさんがえっと私の名札を見てですね、その時にまだ聞かしなかったので、おうやんって中国語の名札だったんですけど、その時にあ、お前やっぱり中国人かって<笑>言われて、そこで少し差別を感じました。まあ俺もおじさんだけどさ、俺は,は。俺よりもっと上のおじさん世代はやっぱりずっと中国のことをあの見下してきたから、すでに経済のいろんな方面に中国に抜かれているにもかかわらず、それを認めようとしない人はねいっぱいいるんですよ。もうしょうがないのも,もうおじさん頭頭固まっちゃってるから。え、まあ私のお父さん世代、お母さん世代、年上の人はやっぱり正直に言うと中国に対していい印象は持ってない。だけど私の周りの若い子、大学生は。えっと周りで中国語勉強してる子はほぼいないんですけど仲いい子で。うん。私が東京から帰ってきた時にみんなにすごい聞かれたのは一番多かったのは中国のテクノロジーやばいんでしょみたいな。みんなやっぱキャッシュレス。ああ。車全部運転されてるのとか。ああ。そういう。うん。なんかすごいポジティブに捉えてる人が多いかもしれない。ええ。まあだからみんなそのキャッシュレスなキャッシュレス社会になってることとか、まあ自動運転車が多いこととか知ってるんだ。
。そうそうそう、もう飽きてると思います、ネガティブな。いつも変わらない。まあ、いいですね。はいはいはい。なるほどね。それは。ちょっと希望をもらった気がします。<笑>うんやっぱり中国行ったことある人はこうイメージが変わって、はい、私も日本の全く中国語できない友達を北京に遊びに来てもらって、はい、1週間遊んだ時に、うんまあ、1週間前と1週間後では全然中国人に対するイメージが違うというふうには言ってましたやっぱりこううん人も自分で見ないとその現状がわからないし100個の情報よりも自分の目で見たことを信じるのかなと思います、はい、やっぱり私たちはこう顔とかも似ているからこそ、うん、文化もいっぱい似偏った部分があるからこそ、うん、こその違いを違いとして受け入れずに、うん、なんでこうならないのっていうふうなこう目線になっちゃうのかなと思って例えばこれがアフリカの方であったり、うん、なんか欧米の方であったりそう一目であ違う人だな違う文化の人だなっていうのが分かるのであれば受け入れられるこの文化の差っていうのも、うん、やっぱ似てるからこそそれが受け入れられず衝突になっちゃうのかなっていうふうに。顔が似てるからってそういうふうな目になっちゃうのかなって思います。そうだね。文化が近いから余計に違いがその明確になってしまうっていうね。皆さんのさ先ほどのいろんな発言に出てきたそのメディアに関してはやっぱりやたらその中国の悪口ばっかり言ってる。なぜそうなってしまうのか、えー、聞きたいです。うん。やっぱり日本のメディアは中国の悪口をする方が、うんえー、視聴率が取れる。まあ新あのテレビでもそうだし新聞でも。うん、そうだと思うんですけどそういう傾向は見られるかなと思っていますやっぱり中国人と触れてないからこそ触れ合ってないからこそ偏見が多いので多いんだろうと思うので、うん、おそらくこういうふうにどんどんどんどん中国人が増えていくと、うん、偏見も薄まっていってそのうちやっぱり10年後20年後とまあ長い時間かかるかもしれないですけど偏向報道も少なくなっていくんじゃないかなと。まあ、期待も込めて考えてます、うんうん、あのやっぱりその民放が特にそうだと思うんですけども、うん、あの視聴率を取るることって非常に大切である、はいまあ、やっぱりそれだけあの中国のことを嫌っているもしくはあまりいいと捉えていない人が多いからこそそういうコンテンツを作ろうっていうふうに思われているんじゃないかなとあの個人的には感じていますでもあの個人的な経験として実はあの NHK の「あのテレビに出演させていただく機会が、えー、昨年の2月にあったんです中国人との交流をすることにとても興味があるけれどもあの行けなくなってしまった日本の大学生は今何を考えているのかこれからどうしていこうと思って<笑>、えー、そういう番組があったんだ、はい、山下さんは以前大学のゼミで中国を訪れた時から交流を続けている現地の友達に行けなくなったことを伝えると意外な言葉が返ってきたと言います私の方からもしかしたら人気になるかもしれない人気すべきだっていう話をしてでもそれに対する返事が良かったっていうふうな答えで私たちがこのコロナウイルスがすごく蔓延している状態で中国に行ってしまうとやっぱり街を出歩く中にもかかってしまう危険性もあると思いますしそういうところで心配をしてくれてるのだと思います。山下さんは、休止期間が長引くようなら、留学先の国を変更することも検討しなければならないと考えています。しかし、中国に行きたいという思いは消せないと言います。日本のメディアって、中国を批判することにしか興味がないと思っていたのに、まさかこんな機会をいただけるなんて。<笑>はい。思ってなんかそこからメディアに対するイメージがガラッと変わったような気がしますはいあの皆さん多分あの多くの方が日本のメディアって中国の、まあ、批判をすることが多いって感じられてると思うんですけども、うんまあ、こういう機会もあるんですよっていうのを積極的にそこから私もあのお伝えするようにしています、うん、なるほど単純に山下さんがおっしゃった通りあのニーズがあるからバッシングしてるもうただそれだけですだから結局視聴者がそういうのを求めてるからそういう中国バッシングを求める視聴者がなくならない限り、えー、中国バッシングの報道はなくならないと思うだから本当に高井さんが言った通りあと1020年後には多分バッシングは減るんじゃないかなと僕も考えてます。<音楽><音楽><音楽>
でした。緊張、緊張な。緊張感。感覚。そこ、私の場合は、あの、モラハラと。ゆるいですね。何之梦有自己的网站啦，在浏览器中输入三 w 点何之梦点 cn， 打开微信，扫码登录，即可观看更多精彩内容。也欢迎大家关注微信公众号何之梦 VIP， 获取属于你的 VIP 服务。